Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün harika bir karnebahar tarifiyle geldim. Tam sezonuyken bu muhteşem kış sofralarına yakışan lezzeti mutlaka yapın. Öncelikle bütün karnebaharımı bu şekilde orta kısmından iki parmak genişliğinde iki parça çıkarıyorum. Ben geniş kısımlarını kullanmayı tercih ettim bu şekilde. Siz dilerseniz daha küçük ileriye doğru da küçülterek devam edebilirsiniz parçaları. Karnebahar yemeyene karnebahar yediren bir tarif diyorum. Eşiniz, çocuğunuz, sevdiklerinizden biri karnebahar yemiyorsa gerçekten bu şekilde yiyeceğine kefilim. Tadı bu kadar lezzetli olan bir karnebahar yemeği ben daha önce yemedim. Artık karnebahar yemeyen kalmayacak diyorum. O kadar iddialıyım. Kestiğim bu parçaları yanmaz yapışmaz bir tavamın içerisine fırına koyacağım için bir fırın tepsimin içerisine alıyorum. Daha sonrasında tavamı kenara alıp sosun yapımına geçiyorum. 2 adet karnebaharım için toplam 1 bölü 4 çay bardağı olacak şekilde zeytinyağımı ekledim. Üzerine olmazsa olmaz kırmızı toz biberimden bir tatlı kaşığından biraz fazla ekliyorum. Daha sonrasında diğer olmazsa olmaz malzeme asıl lezzeti veren sarımsak. iki diş sarımsak kullandım toplamda. Bu şekilde sarımsak ezicim yardımıyla sarımsağımı eziyorum. Bu sosu mutlaka ama mutlaka sarımsak ile yapın. Karnabaharın o kokusunu tamamen o lezzetini sağlayan şey sarımsak olacak. Daha sonrasından bu şekilde sosumu güzelce kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Sosumun içerisine karnabaharın üzerine eklemediğim için biraz da bu aşamada tuz ekliyorum. Siz dilerseniz karnabaharın üzerine de tuz serperek bu işlemi yapabilirsiniz. Sosumu bu şekilde güzelce karıştırıyorum. Tariflerimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Güzel yorumlarınız, düşünceleriniz, sorularınız benim için gerçekten çok değerli. Daha sonrasından bu yaptığım sosu karnabaharların her yerine güzelce sürdürüyorum. Sosum bu şekilde karnabaharların her tarafına güzelce gelmesi gerekiyor. İlk bir tarafına sürdükten sonra diğer yüzünde ters çevirip o tarafını da mutlaka sürmemiz gerekiyor. Sarımsak gerçekten çok güzel bir arama veriyor karnabahara. Bu sayede hem karnabaharın kokusu olmuyor. Ben tavamın altına ekstra yağ sürmedim. Zaten e, karnabaharları yağlayacağımız için herhangi bir yapışma söz konusu olmuyor. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu tarifi beğendiyseniz arkadaşlarınızla beğenmesini istiyorsanız aşağıda yer alan paylaş butonundan arkadaşlarınızla paylaşıp bu şekilde güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Yaptığım beğendiğim diğer akşam tarifi yemeklerimi de videonun sonuna ekliyorum. Onları da mutlaka izleyin ve izledikten sonra onlara da yorum yapmayı unutmayın. Soslarımı güzelce sürdükten sonra üzerine bol miktarda galeta unu ekliyorum. Ben galeta ununu evde yapmayı tercih ediyorum. Bayat ekmeklerimi fırında kıtır hale getirerek daha sonradan rondodan çekiyorum. Bu şekilde buzdolabında kavanozlara koyup da saklamayı tercih ediyorum. Bu yaptığım galeta ununla da mutlaka bol miktarda bu karnabaharın üzerinde kullanıyorum. O kıtır kıtır bir lezzet veriyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem de bu sayede yaptığımız sos sayesinde galeta unu güzelce yapışmış oluyor. Yumurta sürmeye gerek kalmıyor. Hani yumurtanın o tadını sevmiyorsanız eğer bu şekilde yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz üzere bol miktarda galeta kullandım. Dışı kıtır kıtır olacağı için gerçekten bu sayede çok lezzetli oluyor. Bu aşamada fırınımı her zamanki gibi 180 dereceye ayarladım. 180 derece fırınımda ortalama 30-35 dakika kadar pişiriyorum. Zaten üzeri kızardıktan sonra siz de piştiğini anlayacaksınız. Gerçekten böyle bir dışında kıtırımsı bir görüntü oluşuyor. Şöyle tam olarak bu görüntüden bahsediyordum ben de. Böyle bu görüntü oluşturduktan sonra fırınımdan çıkardım. Fırınımdan çıkardıktan sonra ben üzerine acılı ketçap sürmeyi tercih ettim. Hafif acımsı tadını ben bunun ketçabını daha çok seviyorum. 
Siz dilerseniz bu aşamada salça ya da pizza sosu gibi alternatifler de kullanabilirsiniz. Benim eşim karnabahar yemediği için ben bu şekilde yapıp e, onu karnabahar yediriyorum. O da gerçekten çok beğeniyor. Acılı ketçap sevdiği için ben sevdiği şeylerle kombinlemeyi tercih ettim burada. Videomda verdiğim bu püf noktaları kaçırmamak için lütfen videolarımı sonuna kadar izleyin. Eğer atlayarak izlerseniz söylediğim o güzel e, püf noktaları kaçırmış olabilirsiniz. Bu şekilde ketçabı da bolca sürdükten sonra bu aşamada da kaşarı daha önceden rendeledim. Ortalama 100 gram kadar kaşar rendeledim. Daha sonrasında bu rendelediğim kaşarı da üzerine ekleyeceğim. Söylediğim gibi ortalama 100 gram kadar kaşar kullandım. Kaşarı bol miktarda kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Kaşarım bu şekilde bolca üzerini kapatacak şekilde kullanıyorum. Dilerseniz bu aşamada pizza e, gibi yapıp da üzerine sucuk, salam, zeytin gibi şeyler de ilave edebilirsiniz. Biz bu şekilde sade yapmayı tercih ettik. Üzerine daha sonrasından ben pişirdikten sonra maydanoz ekledim. Hemen fırınımın içerisine bir 5 dakika daha atıyorum. Bu aşamada fırınım zaten sıcaktı direkt kapattım. Ondan sonra da fırınımdan kaşarlar eridikten sonra çıkarıyorum. Ay şu karnibaharlarımın güzelliğine bir bakın. Gerçekten çok lezzetli oldular. Kıtır kıtır aynı zamanda yumuşacık bir üstü var. Dediğim saatte fırında tutarsanız herhangi bir pişmeme sorunu yaşamayacaksınız. Gerçekten çok güzel derecede pişiyor. Hem de fırında ağır ağır piştiği için gerçekten lezzeti araması mükemmel oluyor. Ben son olarak üzerine bu şekilde dilimlendiğim maydanozları da ekledim. Maydanoz da gerçekten üstünde çok yakışıyor. Hani dilerseniz bu aşamada Çeşik baharat türlerini de ekleyebilirsiniz. Sevdiğiniz baharatlar var ise. Ay şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Gerçekten inanılmaz bir karnibahar tarifi. Bildiğimiz o sulu yemeklerden ziyade karnibahar bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Karnibaharı sulu sevmeyen mutlaka ama mutlaka bu şekilde denesin. Gerçekten bayılacaksınız ve bana çok dua edeceksiniz karnibaharı sevdiğiniz için. Ben sizlere veda ederken siz de videomu sonuna kadar izleyip yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip ziyaret etmişken de abone olursanız çok mutlu olurum. Farklı tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, takipte kalın.